ஹலோ அப்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் எக்ஸல் இருக்கக்கூடிய பிவட் பை ஃபங்க்ஷனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே புரியுதுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி விடுங்க அண்ட் நீங்கள் இன்னுமே சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸு மறக்காமல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ராய்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஈக்குவல் டு பிவட் பை ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனோட யூசேஜ் என்ன ரொம்ப சிம்பிளாக சுருக்கமாக சொல்லணும்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய டேட்டா செட்டுக்கு ஒரு சம்மரி கிரியேட் பண்ணணும் டேட்டாவை சம்மரைஸ் பண்ணணுங்கிற பட்சத்தில் நாம் இந்த பிவட் பை ஃபங்க்ஷனை தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் பட் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லணும்னா பிவட் பை ஃபங்க்ஷனை வச்சு டேட்டா செட்டில் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸோட ஃபீல்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி அந்த டேட்டாவை குரூப் பண்ணணும் ஆக்ரகேட் பண்ணணும் அதாவது சம்மரைஸ் பண்ணணும் ஈவன் சார்ட் அண்ட் ஃபில்டர் பண்ணணும்னாலும் நாம் இந்த பிவட் பை ஃபங்க்ஷனை தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ இந்த பிவட் பை ஃபங்க்ஷனை பிவட் டேபிளுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பட் ஒரு சில அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அதையெல்லாம் என்னங்கிறத இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்க்கலாம் ஈக்குவல் டு பிவட் பாய் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் நமக்கு மொத்தம் பத்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய நாலு ஆர்குமெண்ட்ஸ் நமக்கு மேண்டட்டரி கடைசியில் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் என்னது ரோ ஃபீல்ட்ஸ் நம்ம டேட்டா செட்டில் எந்த டேட்டா ரோவைஸ் குரூப் பண்ணி வேணுமோ அந்த டேட்டா ரேஞ்ச் இருக்கக்கூடிய காலமை தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் நமக்கு இயர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரோவைஸ் குரூப் பண்ணி தேவை ஸோ அந்த கம்ப்ளீட் ரேஞ்சை ஹெட்டரோட சேர்த்து என்ன பண்ணியாச்சு செலக்ட் பண்ணியாச்சு அண்ட் கமா கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபார்முலா பாரம் நல்லா கவனிங்க கமா கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் காலம் ஃபீல்ட்ஸ் எந்த டேட்டா நமக்கு காலம் வைஸ் குரூப் பண்ணி வேணுமோ அந்த டேட்டா ரேஞ்ச் இருக்கக்கூடிய காலமை தான் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு கேட்டகரி தான் பார்த்தீங்கன்னா காலம் வைஸ் குரூப் பண்ணி தேவை ஓகே சரி வேல்யூஸ் அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட்டில் எந்த வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி நமக்கு சம்மரைஸ் பண்ணி தேவை ஸோ நமக்கு சேல்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த சம்மரி தேவை அண்ட் கமா கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எந்த ஃபங்க்ஷனை பேஸ் பண்ணி நமக்கு இந்த சம்மரி வேணும் ஸோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் ஐ மீன் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது சம் பர்சன்ட் ஆஃப் ஆவரேஜ் மீடியன் கவுண்ட் கவுண்ட் ஏ மேக்ஸிமின் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு சம் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிறேன் ஜஸ்ட் நம்ம டேப் கொடுத்து ஃபங்க்ஷனை என்டர் பண்ணிடலாம் அண்ட் என்டர் கொடுத்தோம்னா நமக்கு ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வந்தாச்சு ஸோ இயர் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ரோ வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் பண்ணி வந்திருக்கு அண்ட் நமக்கு கேட்டகரி எல்லாமே காலம் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் பண்ணி வந்தாச்சு அண்ட் ரைட் சைட்லேயும் சரி காலம் வைஸும் நமக்கு டோட்டல் வந்திருக்கு அண்ட் ரோ வைஸும் பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் டோட்டல் வந்தாச்சு ஓகே ஸோ இப்போது பிவட் டேபிளோட இதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்துடலாம் அப்போ தான் பிவட் பை ஃபங்க்ஷன் பிவட் டேபிளுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக அப்படிங்கிற தெரியும் ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணுறோம் இல்லை கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து அந்த டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட்டில் போயிட்டு பிவட் டேபிள் எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க் ஷீட் இங்கே தான் நமக்கு தேவை ஜஸ்ட் நம்ம ஓகே கொடுத்தா போதும் நமக்கு பிவட் டேபிள் ஃபீல்ட்ஸ் வந்தாச்சு ஸோ முன்னாடி மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இயர் எடுத்து ரோல் என்ன பண்ணலாம் கொடுத்துடலாம் சேல்ஸ் எடுத்து வேல்யூஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் அதே மாதிரி காலமில் நமக்கு என்ன தேவை கேட்டகரி தேவை ஓகே ஸோ ரெண்டு ரிசல்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் போது சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஸோ நமக்கு இந்த பிவட் பை ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிப்டிவ் லேபிள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை மேபி நம்ம ஹெட்டர்ஸ் என்ன பண்ணலாம் கொண்டு வரலாம் அண்ட் இங்கே நமக்கு கிராண்ட் டோட்டல் எல்லாம் வந்தாச்சு பட் என்ன பிவட் டேபிளில் நமக்கு ஃபார்மேட்டிங்கோட பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஓகே ஸோ நம்மளுடைய ஹெட்டர்ஸ் அண்ட் மற்ற கிராண்ட் டோட்டல் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்மளால் பார்க்க முடியுது பிகாஸ் நல்ல ஃபார்மேட்டிங்கோட பார்த்தீங்கன்னா வந்தாச்சு பிவட் டேபிளோட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி காரணம் பிவட் பை ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ அப்போ ஃபங்க்ஷன்ஸோட நாலேஜ் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்படி ஃபங்க்ஷன்ஸை கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் பட் இங்கே அப்படி கிடையாது ஜஸ்ட் நம்ம டிராகன் ட்ராப் பண்ணி ஃபீல்ட்ஸை கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணாலே நமக்கு தேவையான பிவட் டேபிள் பார்த்
பட் என்ன விஷயம்னா நம்மளுடைய சோர்ஸ் டேட்டா ரொம்ப பெருசா இருக்கு ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டான போது பிவட் பை ஃபங்க்ஷன் அந்த கேல்குலேஷனை ஃபாஸ்டராக பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சு முடிச்சிடும் பட் பிவட் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது அப்போ நமக்கு பிவட் பை ஃபங்க்ஷன் பிவட் டேபிளுக்கான கம்ப்ளீட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாது இன்னுமே நமக்கு பிவட் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன் தான் சரி நல்லா கவனிங்க பிவட் பை ஃபங்க்ஷன்ல வேல்யூஸ் ஆர்குமெண்ட்ல பார்த்தோம்னா சேல்ஸ் டேட்டாவை தான் கொடுத்துருந்தோம் அதுக்காக வேல்யூஸ் ஆர்குமெண்ட்ல எப்பவுமே நியூமெரிக்கல் டேட்டா டைப்பை தான் மென்ஷன் பண்ணணும்னு கிடையாது டெக்ஸ்டையும் தாராளமாக மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ அதுவும் நமக்கு சம்மரைஸ் பண்ணி வரும் பட் என்ன விஷயம்னா அதுக்கு ரிலேட்டடான ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு டெக்ஸ்ட்டை ஜஸ்ட் நம்ம கவுண்ட் பண்ணி தேவை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் கவுண்ட் ஏ ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்போது ப்ராடக்டோட கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கு பட் இதுவே கவுண்ட் ஏங்கிற ஃபங்க்ஷனை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக அரே டு டெக்ஸ்ட் கொடுக்கும் போது நமக்கு அந்த டெக்ஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா சம்மரைஸ் பண்ணி வந்துடும் ஸோ அப்போ வேல்யூஸ் ஆர்குமெண்ட்டில் நாம் கண்டிப்பாக வந்து நியூமெரிக்கல் டேட்டா டைப்பை தான் மென்ஷன் பண்ணணும்னு கிடையாது டெக்ஸ்டையும் மென்ஷன் பண்ணலாம் பட் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஃபங்க்ஷனை மாற்றணும் ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்ளையன்சஸ் கேட்டகரியில் என்னென்ன ப்ராடக்ட் வித்துருக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் என்ன டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல என்ன ஸோ அப்படியே ஜஸ்ட் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணி போனோம்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்ன கேட்டகரி வைஸ் நமக்கு இப்போது அந்த டெக்ஸ்டையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக சம்மரைஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஸோ பிவட் பை ஃபங்க்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனல் ஆர்குமெண்ட்ஸை பற்றி பார்த்துடலாம் ஸோ ரோ ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் காலம் ஃபீல்ட்ஸ் ஆர்குமெண்ட்டில் ரோவில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் இதை மேலே மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரோவில் வந்து நம்ம ரீஜனை குரூப் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி காலமில் இயரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் குரூப் பண்ணிக்கலாம் ஆஸ் யூஷுவல் வேல்யூஸில் நமக்கு சேல்ஸ் வேல்யூஸ் அண்ட் சம் பேஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சம்மரைஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ கமா கொடுத்தோம்னா ஃபீல்டு ஹெட்டர்ஸ் நல்லா கவனிங்க ஏற்கனவே நம்மளுடைய சோர்ஸ் டேட்டாவில் ஹெட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது இயர் கேட்டகரி ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற ஹெட்டர்ஸ் இருக்குது ஒரு வேலை நமக்கு ஹெட்டர்ஸே வேண்டாம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நோ அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் மீன் ஜீரோன்னு கொடுத்து ஜஸ்ட் நம்ம என்டர் கொடுக்கலாம் அப்போ எந்த விதமான ஹெட்டர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா வராது இல்லை என்கிட்ட ஹெட்டர்ஸ் இருக்குது ஐ மீன் நம்மளுடைய டேட்டாவில் ஹெட்டர்ஸ் இருக்குது பட் காமிக்க வேண்டாம்னா ஒன் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஹெட்டர்ஸ்லாம் இல்லை நீயே ஜெனரேட் பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் டூ கொடுக்கலாம் நோ பட் ஜெனரேட் அப்படி கொடுக்கும் போது பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி காலம் ஃபீல்டு ரோ ஃபீல்டு ஒன் ரோ ஃபீல்டு டூ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஓகே பட் நம்ம கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டர்ஸ் இருக்குது நம்ம டேட்டாவில் ஹெட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ நமக்கு அதை காமிக்கவும் செய்யணும் ஸோ அப்போ எஸ் அண்ட் ஷோ அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் நம்ம என்டர் கொடுத்தோம்னா இப்போ நமக்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரீஜன் ஸோ ரீஜன் அப்படிங்கிற ஹெட்டர் வந்தாச்சு அண்ட் மேலே பார்த்தோம்னா இயர் அப்படிங்கிறதும் பார்த்தீங்கன்னா காலமுக்கும் ரோவுக்கும் ஹெட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்தாச்சு அண்ட் ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம பார்க்குற இந்த ரிசல்ட்டில் கவனிச்சு பாருங்கள் ரோவுக்கும் சரி காலமுக்கும் சரி கிராண்ட் டோட்டல் இருக்குது நான் ஆரம்பத்துலேயே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா இல்லை எனக்கு காலமுக்கு வந்து கிராண்ட் டோட்டல் வேண்டாம் ரோவுக்கு மட்டும்தான் வேணும் இல்லை எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக கிராண்ட் டோட்டலே தேவையில்லை இல்லை எனக்கு கிராண்ட் டோட்டலும் வேணும் சப் டோட்டலும் வேணுங்கிற பட்சத்தில் அப்போ நம்ம அந்த டோட்டல் டெப்த்தை எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம் நல்லா கவனிங்க ரோவுக்கு இருக்குது காலமுக்கு இருக்குது அப்போ நம்மளுடைய ஆர்குமெண்ட்டை நல்லா கவனித்து பாருங்கள் ரோவுக்கும் டோட்டல் டெப்த் இருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா காலமுக்கும் டோட்டல் டெப்த் இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம கமா கொடுத்தோம்னா ரோவோட டோட்டல் டெப்த் நோ டோட்டல் எனக்கு டோட்டலே வேண்டாம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதாவது ரோல டோட்டலே வேண்டாங்கிற பட்சத்தில் நோ டோட்டல்ஸ் என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் அப்போ எந்த விதத்துலேயும் டோட்டல்ஸ் நமக்கு வரப்போகிறது இல்லை இல்லை எனக்கு சேம் டோட்டல் வேணும் ஓகே ஆஸ் யூஷுவல் டோட்டல் கிராண்ட் டோட்டல் தேவை பட் எனக்கு அந்த கிராண்ட் டோட்டல் டாப்பில் வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நெகட்டிவ் ஒன் என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் ஸோ நமக்கு டோட்டல் வரும் பட் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஓகே பட் என்ன முக்கியமான விஷயம்னா நமக்கு கிராண்ட் டோட்டல் ப்ளஸ் சப் டோட்டலும் பார்த்தீங்கன்னா தேவை ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கிராண்ட் டோட்டல் அண்ட் சப் டோட்டல் கிராண்ட் அண்ட் சப் டோட்டல்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொடுக்குறோம் ஜஸ்ட் நம்ம என்டர் கொடுக்கும் போது இப்போ நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறது என்னென்னா எரர் தான் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் காரணம் என்னென்னா நமக்கு சப் டோட்டல் வேணுங்கிற பட்சத்தில் அட்லீஸ்ட் மினிமம் ரெண்டு காலமாவது நம்ம செலக்ட் ப
அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு காலமோட டோட்டல் டெப்த்துக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நமக்கு இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா காலமுக்கு டோட்டலே வேண்டாம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நோ டோட்டல் என்ன பண்ணலாம் கொடுத்துடலாம் ஸோ அப்போ நமக்கு பார்த்தோம்னா வெறுமனே ரோலை மட்டும் நமக்கு கிராண்ட் அண்ட் சப் டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் சரி ஷார்ட் அண்ட் ஃபில்டர் பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ ரோவோட டோட்டல் டெப்த்துக்கு அடுத்தது தான் நமக்கு என்ன வருது ஷார்ட்டோட ஆர்டர் வருது ஓகே ஜஸ்ட் நல்லா கவனிங்க நமக்கு வந்து ஷார்ட் பண்ணி தேவை ஆனால் எந்த காலமை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஷார்ட் பண்ணி வேணும் அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் ஓகே நல்லா கவனிங்களேன் இந்த சோர்ஸ் டேட்டாவில் நம்ம மூணு காலமை மட்டும்தான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ நம்ம கவுண்ட் பண்ணும் போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம கவுண்ட் பண்ணாமல் இயருங்கிறது ஃபஸ்ட் காலம் கேட்டகரிங்கிறது செகண்ட் காலம் தேர்ட் காலம் சேல்ஸ் ஏன்னா இந்த மூணு காலமை தான் நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எந்தெந்த காலம்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்களோ அதை தான் நீங்கள் லைனாக கவுண்ட் பண்ணணுமே தவிர யூஸ் பண்ணாத காலம்ஸை கவுண்டில் சேர்க்காதீங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு எனக்கு வந்து இயரை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் பண்ணணும் ஓகே ஏற்கனவே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ அது அசண்டிங் ஆர்டர்லாம் இருக்குது ஸோ அப்போ நமக்கு டிசெண்டிங் ஆர்டரில் பார்த்தீங்கன்னா தேவை அப்போது ஃபர்ஸ்ட் காலமாக தான் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அசண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணணும்னா ஒன் அதாவது காலம் ஒன்னுங்கிறதுனால ஒன் கொடுக்கலாம் பட் நமக்கு நெகட்டிவில் வேணும் அதாவது டிசெண்டிங் ஆர்டரில் வேணுங்கிறதுனால நெகட்டிவ் ஒன் கொடுத்துருங்க அப்போ கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு டிசெண்டிங் ஆர்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக நமக்கு ரிசல்ட் வரும் இதே மாதிரி தான் காலமுக்கும் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் காலமோட டோட்டல் டெப்த்தில் இருக்கோமா கமா கொடுத்தோம்னா அதுக்கு அடுத்தது காலமோட ஷார்ட் ஆர்டர் ஸோ இப்போ நமக்கு கேட்டகரி தான் பார்த்தீங்கன்னா டிசெண்டிங் ஆர்டரில் வேணும் காரணம் என்னென்னா இங்கே ஏற்கனவே ஏஇஎஃப் ஹெச்னு நல்ல கரெக்டாக அசண்டிங் ஆர்டர்லாம் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது செகண்ட் காலம் ஸோ அப்போ நெகட்டிவ் டூ கொடுத்து அதை டிசெண்டிங் ஆர்டரில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஈவன் ஃபில்டர் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா பரம் நல்லா கவனிங்க கமா கொடுத்தோம்னா கடைசி ஆப்ஷனல் ஆர்குமெண்ட் என்னது ஃபில்டர் அரே ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஃபில்டர் பண்ணணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு கேட்டகரியை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு ஃபில்டர் பண்ணணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஈக்குவல் டு இப்போ நமக்கு ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட கேட்டகரி மட்டும்தான் வேணும்னு வச்சுப்போம் லைக் வந்து ஹோம் டெக்கர் மட்டும்தான் தேவை ஓகே ஸோ அப்போ ஹோம் டெக்கர் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நாம் இதை வந்து டபுள் கோட்குள்ளே மென்ஷன் பண்ணணும் டபுள் கோட் இல்லாமல் மென்ஷன் பண்ணும்போது நமக்கு எரர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஹோம் டெக்கர் இது ரெண்டையும் நம்ம எதுக்குள்ளே கொண்டு வரோம் டபுள் கோட்குள்ளே ஸோ இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட் வரணும் ஆக்சுவலாக இ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்குது ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ நமக்கு ஹோம் டெக்கர் மட்டும் வந்தாச்சு இல்லை ஹோம் டெக்கருங்கிறத மட்டும் அதை தவிர்த்துட்டு மீதி எல்லா கேட்டகரிஸும் நமக்கு வேணுங்கிற பட்சத்தில் ஜஸ்ட் இந்த ஆப்ரேட்டரை மாற்றிடுங்க ஓகே ஈக்குவல் டூங்கிறத நாட் ஈக்குவல் டூன்னு கொடுத்துருங்க ஸோ அப்போ நமக்கு அந்த ஒரு கேட்டகரியை தவிர்த்துட்டு மீதி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வந்தாச்சு எல்லாம் ஓகே தான் ப்ரோ ஆனால் எனக்கு வந்து மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸோட ரிசல்ட் வேணும் பிகாஸ் நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்து பாருங்கள் வெறும் சம்மோட ரிசல்ட்டை மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லை எனக்கு ஆவரேஜ் வேணும் பர்சன்ட் ஆஃப் வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இல்லை மேக்ஸ் மினிமம் வேணுங்கிற பட்சத்தில் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்டாக்கிங் ஃபங்க்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த சேஞ்சஸை நம்ம எங்கே கொடுக்க போகிறோம் ஃபங்க்ஷன் ஆர்குமெண்ட்டுக்குள்ளே ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் என்ன தெரியுமா ஹெச் ஸ்டாக் ஹாரிசாண்டல் ஸ்டாக்கிங் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகே ஹெச் ஸ்டாக் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இங்கே நமக்கு என்னெல்லாம் தேவை சம் தேவை கமா கொடுத்துட்டு மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது தேவை இல்லை பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு வேணுமா அப்போ பர்சன்ட் ஆஃப் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எடுத்துக்கலாம் ஓகே பர்சன்ட் ஆஃப் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்ட் ஆஃப் பாருங்கள் ஒரு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி அது போகுது இல்லையா ஸோ அது அப்படி வேண்டாம் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ப்ராக்கெட்டை நாம் க்ளோஸ் பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஹெச் ஸ்டாக்கோட ப்ராக்கெட்டை என்ன பண்ணுங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்டர் கொடுப்போம் அப்போ கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மோட ரிசல்ட்டு வந்தாச்சு மேக்ஸோட ரிசல்ட்டு வந்திருக்கு அண்ட் பர்சன்ட் ஆஃபோட ரிசல்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது கொஞ்சம் நாம் இதை ஃபார்மேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இல்லை ஹெச் ஸ்டாக் ஒரு மாதிரி ஐ மீன்
நமக்கு ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பில் ஆகி என்ன ஆகுது மற்ற செல்ஸில் வருது அப்போ ஸ்பில் ஆகிற இடத்துல வேறு ஏதாவது டேட்டா இருந்துச்சுன்னா அப்போ அந்த இடத்துல அதால் ஸ்பில் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ ஸ்பில் எரர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி எரர் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிற இடத்துல ஸ்ப்ரெட் ஆகிற இடத்துல வேறு ஏதாவது டேட்டாஸ் இருக்கான்னு பார்த்துங்க ஏன்னா நீங்கள் அங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே டேட்டா இருக்கிற மாதிரி தான் மற்றபடி இந்த பிவட் பை ஃபங்க்ஷன் ஆஃபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் இல்லை நான் மைக்ரோசாஃப்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சப் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் எனக்கு இது இன்னுமே வரல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் என்ன பண்ணல ஐ மீன் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபைலில் போயிட்டு அக்கௌண்ட்குள்ளே போங்க ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் இன்சைடர் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி ஜாயின் பண்ணலன்னா ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு அப்டேட் என்ன பண்ணுங்கள் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கும் போது ஐ மீன் ரீ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும் போது உங்களுக்கு பிவட் பை ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புறேன் அண்ட் ப்ரீவியஸ் எக்ஸல் வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை பார்க்கலாம் அதுவரை காத்திருங்கள்